Pues estamos en otro de esos sitios que no os lo puedo enseñar entero, que no me daría para un vídeo. Y es una faena porque este es muy especial. Tiene unas cosas que no tiene ninguno de los otros vídeos que vais a ver anterior a este. Venga, sin preámbulos, vamos a verlo. Esto es un pequeñito salón. Bueno, tampoco es tan pequeñito. Mirad cómo está de decrépito esto. Y la lámpara, chavales. Y aquí está pues, el plato fuerte. La otra cosa flipante de esta casa está justo detrás de mí. Es brutal. Quiero enseñároslo, quiero compartirlo con vosotros y que de alguna manera lo podáis ver. Así que mirad, mirad lo que asoma. ¿Qué asoma? ¿Qué es eso? ¿Mm? 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 Vamos a ver. Bueno, estamos aquí en un cementerio de autobuses, como veis, está un poquito todo reventado. Pero mirad, aún tienen las pantallas aquí, el techito con su equipito de música. Y no he visto mucho más. Mirad el volante del autobús. No tiene el sillín, se ve que se lo llevarían para utilizarlo en otro autobús más moderno o para recambio, no lo sé. Y bueno, aquí está, no hay mucho más, hay más autobuses. Me da un poco de miedo andar por aquí porque hay muchas cosas que cortan, afiladas, suciedad. Entonces tengo que tener un poquito de cuidado. que están reventados, le han sacado el cableado, han aprovechado todo para, para lo que han podido. Entonces no me va a dar para un vídeo entero, pero bueno, para que veáis lo que estamos viendo por aquí y no os quedéis fuera de, del vídeo, familia. Mirad el motor está atrás, en la parte trasera de los autobuses. Y, y mirar el tamaño que tiene esto, que es como todo mi Seat Ibiza. Aquí hay unas ruedas que literalmente están aplastadas por este autobús de aquí. Y uf, me da un poco de miedo entrar en algunos autobuses porque no son muy estables. Mirad en, en qué estado se encuentran. Es que le han cortado hasta, hasta los hierros algunos de ellos. De los que la gente se coge. Entonces da un poquito de miedo, la verdad. Y otro más que vemos que le falta el sillín. Pero eso sí, mirad. Está la llave aquí. Ni sale, está ya ahí. Está ya ahí para siempre. Atascada. 
Oye, creo que en el autobús en el que estábamos me he dejado algo. El, el Monster, pero yo creo que algo más. Mira qué guay. Los dos a la misma altura. Hola, que les ha salido... Han nacido qué dentro del autobús. Viviendo. Qué fuerte, la tío. Cayó. Ostras, la humedad, tío. Mira, mira, aquí en el medio también han salido plantitas. Y la ITV estaba del, do... del... De febrero del 18, o sea... O sea, que es del 2018. Y en, do... en dos años aquí. Dos años abandonado y mirad. Mirad otra planta. Mira, ahí está Bray, que también está grabando vídeo ahí. Pero él no nos ve a nosotros. Abrirlas en verde y cerrarlas en rojo. Anda, mirad. Se ve el motor. <risa> Te estaba grabando ya a ti por la espalda. Hola, hola, vecino. ¿Qué tal por ahí? Te cambio mi bus por el tuyo. Eh, pues el mío mola porque se abandonó en 2018 y tiene plantas vivas dentro. ¿Sí? Están haciendo plantas, sí, sí. Entra luego a verlo. A ver, a ver. Me pongo ahora la mascarilla que te veo más cerca mío, pero Dale, cuando mire. estoy por ahí solo, pues voy sin ella. En 2018, ¿eh? ¿Se dice? Sí. ¿Dónde lo ves? Cabrón? En la ITV, adelante en el cristal, ah. arriba a la derecha. Yo creo que lo vi en la, en la este. No, no, no. Pues este en el 2016. ¿Este? 2016. Ostras. La última ITV. Madre mía, este autobús como está, mirad. Da hasta miedo pisar. Este es antiguo, antiguo. Mirad qué pedazo de motor tiene este a lo largo. Esto es mucho más antiguo. La humedad está verde, el autobús. Increíble. ¿Cuál tiene un fotón? ¿Cómo se llega hasta allí? Nada, no te preocupes. Misterio. Va. ¿Qué hago? Bajo por aquí. Sí. Si hay una furgoneta aquí, chicho. Ya, ya le he visto. ¿Una furgoneta, chicho? ¡Hola! Mira, este es el guía turístico. guía de hoy. ¿Cuál? Este de aquí. Está chulo. Puro aire recto. A ver. Nos están guiando hacia un autobús interesante, nos dicen. Uf, el suelo está que de verdad, os digo, que no es nada estable. Madre mía. Está un poquito de miedo esto, ¿eh? Déjenme presentarles a la estrella del equipo. No es David, aunque le esté grabando. Sino que es el autobús naranja. Un autobús antiguo. Una reliquia. Miren qué sillas tiene. Observad el color. La decadencia. Hola, mira esto tú. Para que tiques directamente ese clic con tu tarjeta. Mira, aquí se ve. Hola. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Ya podemos ir cuando lleguemos a casa no. y los pantalones y le, y... darles porque wow. eso es aceite. O sea que sí, sí. no se te va a quitar. Este pantalón es para tirar ya, literal. En cuanto lleguemos hay que darle jabón. Sí, sí. Mira, este tiene ITV del 2010. Estamos en otra casa. Que bueno, voy a cerrar esta puerta porque me llama mucho la atención, no me había fijado. Pero está insonorizado este salón. Mirad, está acolchado aquí. Y pensé que era cosa de la puerta. Pero no, no. Es todas las paredes. Están insonorizadas y los techos. ¡Eh! Es que hasta se nota. Cuando gritas dentro se nota. Mirad, y está insonorizada seguramente por esto de aquí. Por este piano. ¿No? Ay, por Dios, qué susto me ha dado. Es que está insonorizado esto, tío. Sí, chaval, es que no escuchaba nada. Qué guapo, tío. Sí, bro. Hola, estaba aquí. ¿Es mejor? Bueno. 
esto sí que no lo entiendo nunca, tío, porque los pianos valen pasta. O sea, que no te lleves la ropa, que no te lleves tal, lo puedo llegar a entender entre comillas, pero no, los pianos... Ya no sé el teléfono. No sé, a ver, voy a salir. Eh, hablad alto si podéis, que voy a ver si se escucha. Te voy a tocar el piano. Vale. Es una pasada, mira la habitación, ¿eh? Bueno, un poco el piano se escucha, pero muy poco, ¿eh? A ellos no se les escucha. O sea, solo se escucha un poquitín el piano, pero a vosotros nada. Pues es que es una pasada, pues está todo, o sea, pared y techo, ¿eh? Insonorizado. ¿Y la... ¿Sabes la pasta que van a hacer esto, chaval? ¿Tú sabes lo que vale insonorizar una zona tan grande? Mucho. Es brutal, ¿eh? O sea, está lo de la chimenea, que no es de piedra, también está insonorizado. Ah, que sabes tocar. No me acuerdo de memoria. <risa> Bueno, pero se ve, se ve, se ve sí, el sí, principio sí, ahí. Cosita, se ve el lago de los cisnes. Estás tocando la falta en la ESO, aprendiendo. Vale, ¿quién está tocando o tocando el piano? Yo no tengo para grabar en ningún momento. No, ya sí. <risa> Personal. Y lo que más me llama la atención de esta casa del piano es que está llena de papel pintado. Y es que adoro el papel pintado. O sea, vosotros si me seguís desde hace mucho tiempo en el canal lo tenéis que saber. Que enloquezco. Con el papel pintado es que, es que, es que, es que, es que me, me supera. Me encanta. Y toda la casa entera está de papel pintado. Toda, toda, toda. Mirad. Además no son iguales, ¿eh? Igual es el del pasillo y luego en cada habitación cambia. Este es muy chulo. Es así como de florecitas. Me gusta. Y arriba, o sea, también está lleno de papel pintado, no solo es esta planta, iba a decir. Si subimos por aquí. Al igual que abajo, ¿qué es lo que se estaba diciendo? ¿Tú qué tienes que grabar? Eh, nada, en verdad dos cosas. Me queda. ¿Veis? Esta habitación lo mismo. Que es así como de una niña, con el papel en rosita. Y la camita con, con el mueble a juego, con la mesilla. Que tiene detalles como, como esto. Que sale, no sé si se verá bien, como un príncipe con la princesa. Y aquí, pues lo mismo, otro papel pintado diferente, aunque me recuerda a uno que, que hemos visto abajo. 